Hello students, in this lecture we are going to discuss about the state transition of transaction. In our previous video we have discussed about the basic concepts of transaction like the definition and different properties of transaction. In this lecture we will talk about transaction de transition states. In So, first, we will get some basic ideas about the So, let's get some basic idea about the uh, transaction states. Before going to discuss about the transaction dates, our uh, state will get some events. First, begin transaction. As the name indicates, it means the beginning of a transaction. One transaction start is the beginning transaction. And next one is end transaction. It indicates the end of the transaction. But this is you are confused. The end of the transaction is the end of the transaction. That event is the end of the transaction. The transaction is complete. That is the updates in memory. The database is the record. It is somewhat like a partial committed state. And next one is abort. The abort stands for abnormal termination. That is the proper item transaction complete. That is the failure. That is the transaction complete. That is the case. That is the abort transaction. That is the transaction in different states. First, we will begin transaction. So, begin transaction indicates the Start of, like beginning of transaction. Apo begin transaction or event where in the our transaction will enter into active state. Transaction active ay na na, adinte meaning. Adu bol dene next end transaction where in the samayet, adinte artham transaction will enter into a partially committed state. Ada yedo result avade update ay tilla, oru partial committed state til matre naamal eti tholu. Then when a commit, commit is not a command, a commit is not an event where we have to do the transaction committed in the state. Like committed is not a command, transaction successfully complete. The results are in the database. Record I in Arikim, Adinde, meaning. Namal abort in the event to Moody Paranjirano. So, he partially committed state. He partially committed state till Ninum. In the Ingilum or reason Kund, final update like a poi lingil, number transaction abort I poem, unsuccessful loan, and transaction become a failed transaction. So, this will lead to aborted transaction. Idin transaction aborted in the state like a matu. That's why we transaction, begin transaction stage of active state in the direct title failed state. Okay, that's why we active state in the transaction. This is failed state. Failed state will lead to aborted state. Now, we will see the different states. Then, next one is abortion. So, now, what is the meaning by partially committed committed and Failed transactions. Namala there the state transition diagram paranyu partially committed, committed and failed nalkala cause states number kandu. So first one, a transaction is said to be partially committed if it has violated serializability or integrity constraints or secondary storage failure for record updates. Uh, we transaction is partially committed to the transaction. That is the serializability violated. That is the integrity constraints violated. That is the secondary storage updated. That is the failure. In this situation, we have transaction partially committed. That is the committed state. That transaction result in the database. Our result process is the same as the result. So, due to some anomalies or difficulties, the database is not updated. If we have an anomaly or difficulty, we have the database updated. Processing is not updated, but the update is not completed. 
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇതിന് മുന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം സേർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് നടക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടേബിളിൽ നമ്മൾ കൺസ്റ്റൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില കോളത്തിൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ചിലതിൽ നൾ വാല്യൂസ് പാടില്ല അങ്ങനെ സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിലും ചില ആക്ഷൻസ് നടക്കാം ചില ആക്ഷൻസ് നടക്കാൻ പാടില്ല ദിസ് കെ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുക സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഫൈനലി നമുക്ക് മെമ്മറിയിലേക്ക് റിസൾട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സീരിയൽ അബിസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പാർഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അബോട്ട് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലല്ലാത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ അബോട്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വൺ വെൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫെയിൽഡ് അതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അബോട്ടായിപ്പോയി അബോട്ട് ഇവൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ ഫെയിൽഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽഡ് ആവാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും എറർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫെയിൽ ആവുന്നത് രണ്ട് യൂസറിന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാഫ് വേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണ്ടാന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുമല്ലോ ആ ക്യാൻസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇവൻറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതുപോലെ യൂസറിന് തന്നെ തന്നെ അത് നമുക്ക് അബോട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ കൺകറൻസി കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോളിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയലൈസബിലിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അബോട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇവൻറ്റിനെ അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനെ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കൺകറൻസി കൺട്രോൾ ഉള്ള എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നുള്ളത് ഇഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാൻ ഗോ ടു എ കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് കമ്മിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്താണോ ആ റിസൾട്ട്സ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ആ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ റിസൾട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത റിസൾട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് എപ്പോൾ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ Uh, so hope you get an idea about the uh, state transition of the transaction നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻസി കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓവറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വ